வணக்கம் குயிக்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் டெல்லியில் நடந்த நிர்பயா பலாத்கார வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நான்கு பேருக்கு இன்னும் சில நாட்களில் தூக்கு போட இருக்கும் நிலையில் அக்ஷய் சிங்கின் சீராய்வு மனு மீதான விசாரணை டிசம்பர் பதினேழாம் தேதி நடைபெறும் என உச்சநீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு பத்தொன்பது காலகட்டத்தில் குழந்தை பராமரிப்பு மையங்களில் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் துன்புறுத்தல் தொந்தரவு தொடர்பாக இருபத்து ஆறு புகார்கள் தேசிய குழந்தைகள் உரிமை பாதுகாப்பு ஆணையத்திற்கு வந்துள்ளது தெலங்கானாவில் என்கவுண்டர் விவகாரத்தில் உண்மை என்ன என்பது பற்றி மக்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என சுப்ரீம் கோர்ட் தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ போப்தி தெரிவித்துள்ளார் அயோத்தி தீர்ப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மறு ஆய்வு மனுக்கள் அனைத்தும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான அமர்வு பதினெட்டு மனுக்களை தள்ளுபடி செய்தது பாலியல் பலாத்கார குற்றங்களுக்கு இருபத்தோரு நாட்களில் தூக்கு தண்டனை வழங்கும் சட்ட மசோதாவை தாக்கல் செய்ய ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தலைமையிலான ஆந்திர அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது ஜெயலலிதா வாழ்க்கை வரலாற்றை தடுவை எடுக்கப்பட்டுள்ள தலைவி படத்திற்கும் குயின் இணையதள தொடருக்கும் தடை விதிக்க உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபது பிப்ரவரி முதல் கோடிக்கணக்கான மொபைல் போன்களில் வாட்ஸ்அப் செயலியை பயன்படுத்த முடியாது என வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது கடந்த நவம்பர் இருபத்தி எட்டில் சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே தலைமையில் மகாராஷ்டிரா விகாச காதி கூட்டணி அரசு பதவியேற்றது மகாராஷ்டிராவில் புதிய அரசு பதவியேற்ற இரண்டு வாரங்களுக்கு பின்னர் அமைச்சர்களின் இலாக்கா ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது காங்கிரசில் உள்ள படிக்காதவர்களின் எண்ணிக்கையை நம்ப முடியவில்லை என குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதா மீதான விவாதத்தின் போது பாஜக எம்பி சுப்பிரமணியசாமி கூறியுள்ளார் தமிழகம் முழுவதும் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தை எதிர்த்து பதினேழாம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என்று வணிகர் சங்க பேரமைப்பு தலைவர் விக்ரமராஜா தெரிவித்துள்ளார் காவிரி கோதாவரி நதிகள் இணைப்பு திட்டத்தை விரைந்து செயல்படுத்த வேண்டும் என பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் மாநிலங்களவையில் வலியுறுத்தியுள்ளார் உள்ளாட்சித் தேர்தல் காரணமாக குரூப் ஒன் நேர்முக தேர்வு உள்ளிட்ட சில தேர்வுகள் தள்ளி வைக்கப்படவில்லை என தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் தெரிவித்துள்ளது ஸ்பெயினில் புகழ்பெற்ற கால்பந்து லீக் போட்டியான லா லிகாவின் இந்தியாவிற்கான முதல் தூதரக இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் துணை கேப்டன் ரோஹித் சர்மா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் ஐந்து மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்